harusi ya kana mji wa galilaya na mama ke yesu alikuwepo yesu na yeye ali ali kwa harusi ni pamoja na wanafunzi wake yeah, yeah, yeah. yesu akamwambia mama tuna nini minawe kwani saya I'm 
Tabu cha mwanzo mlango ni wa pili mstari wa 18 hadi mstari wa 24 na ninaenda kusoma kwa uwezo wa Bwana Ninaenda kusoma kwa uwezo wa Bwana ni kitabu cha mwanzo mlango wa pili mstari wa 18 hadi mstari wa 24 Biblia inatuambia kwamba Bwana Mungu akasema yes. si vema songe nyuma kidogo inasema iko mbali kidogo Eko ndio inapotoa. Yes, one. kusoma. Inaenda kusoma kitabu ni cha mwanzo. Kitabu ni cha mwanzo, mlango wa pili mstari wa 18 hadi mstari wa 24. Biblia inatuambia Bibi inatuambia Bwana Mungu akasema zivema huyu mtu awe peke yake nitamfanyia msaidizi 
wafanana naye bwana mungu akamfanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama wa mstuni na kila ndeke wa angani akamletea adamu ili aone atawa atawaitaje kila kiumbe hai jina alilo alilo kiita adamu likawa ndilo jina lake adamu akawapa majina yao kila mnyama wa kufugwa na ndege wa angani na kila mnyama wa mwituni lakini a hakuonekana wa kumsaidia Adam aliyefanana naye mstari wa moja. Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi msito naye akalala kisha akatwaa ubafu wake mmoja akafunika nyama mahali pake na ule upafu ulio utwaa katika Adamu Bwana Mungu akaufanya mwanamke akamleta kwa Adamu mstari wa tatu. Adamu akasema sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu basi ataitwa mwanamke kwa maana ametwaliwa katika mwanamume mstari wa nne. kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mume yake naye ataambatana na mkewe nao watakuwa mwili mmoja sikia leo tuko mara hapa ni kwa ajili ya andiko hili kutimilika maishani wa mtumishi wa Mungu Charles pamoja na mtumishi wa Mungu Susa. So tunasema tu kwamba sisi kama watumishi wa Bwana ni mkono wa Bwana ambaye amechukua nafasi hii. Na sisi leo tunakuombea tu kwamba mnapoanza safari hii ya ndoa yenu tendo takatifu ambalo Mungu aliweza kulianzisha pale mwanzo. Sisi leo tunakuombea tu kwamba Mungu akawape neema kama utumishi wake na mkaendelea katika neema yake ili kwamba Mungu akawafanye mkao watumishi wake walioaminifu. Wacha mahali popote ulipo ukaweza kuamini tunapoenda kuomba ni kwa ajili ya kufungua ibada ya kesiki ya leo. Wacha tukaweza kuinama tunapoomba. Mungu baba, Mungu mwana, Mungu roho mtakatifu, Mungu mfalme, muumba mbingu na nchi. Baba, imekarimu mkono wako, uwezo wako na nguvu zako kutufanikisha kwamba tukae mahali hapa siku ya leo mfalme. Kwa hivyo Mungu tunapoanza ibada ya kesiki ya leo ni kwa ajili ya kusherekea tendo takatifu la ndoa ambalo kwamba Mungu amefanikisha mtumishi wako Charles pamoja na mtumishi wako Susan tunaomba tu kwamba Mungu wacha kutupe kibali kutoka kwako mfalme ili kwamba tunapo anza sherehe ya ziki ya leo mfalme wacha ukatupe kibali ukatawale katika kila sehemu ukaonekane katika kila kipindi ukatuinie maana wewe ni Mungu wacha watumishi wako ambao wanaenda kutumika ziki ya leo mfalme tunawakabidhi tu mikononi mwako na hata hivyo familia ya ndugu wetu Charles pamoja na dada wetu Susan mikononi mwako mfalme. Wacha Mungu ukatukushe ukainuliwe ni kwa sababu ya sherehe ya siku ya leo na wacha ukatubariki zote maana hakuna Mungu mwingine kama wewe. Jina lako liinuliwe na jina lako libarikiwe maana ni Mungu unayesaidia sifa na kuabudiwa. Wacha baba neema yako na huruma zako zikae juu yetu. Na kwa hivyo Mungu tunapoanza ibada ya siku ya leo na sherehe ya siku ya leo Wacha bango kafukee sifa na utukufu na jina lako likainuliwe maana hakuna Mungu mwingine kama wewe wacha kafukee sifa tunapoomba ya maombi katika Yesu Kristo aliye mkombozi wetu na sote tuseme amen Asante tumpigie bwana makofi basi tunapoketi ningependa kuwakaribisheni nyote katika ibada ya mchana wa leo kwa ajili ya hafla hii ya kuweza kuunganisha maharusi hawa ili ya kwamba tukaweze kushuhudia maandiko haya kitimia maishani mwao. Wazee wetu, baba zetu, mama zetu, ndugu pamoja na dada karibuni sana katika ibada hii. Nami ningependa tuweze kusherekea pamoja kwa nyimbo mbili ili ya kwamba tukampe Bwana sifa na utukufu kwa ajili ya yote ambaye amekwisha atenda.
Mbona asifiwe? Mbona asifiwe? Sio nimeshikwa nafasi hii. Nashukuru Mungu kwa sababu ya siku njema. Aanza patole na baba kuna kuja lakara. Na pia kwa sababu ya mchungaji wetu Charles. Mtarege yokoni Charles pamoja na Susan. Susan mrembo wake. Ah Susan akamataki. Shimu kwa siku ya leo. Lokia shimu uta kwa arna ili waweze kutualika hapa. Eh leo tutapoto ya maloki ni hapa arkana. Waifu bila kupata samuga. Ela ita takara ichi alum. Jina langu ni Reverend Julius Ekwu. Ah bei ni Reverend Julius Ekwu. Na ndugu kanisa la Gospel Outreach kuni happy day. Alto ma kanisa la Outreach happy day. Wanyaba ya wachungaji wote ni kinyenyekea. Ala hotere nge yoko tanani. Ina ina leta salamu sana. Ah wata mara sketch. Bwana asifiwe. Ibrahim sana bariki sana. Utapia yako asante. Yaje kwani. Tumpikie mchungaji David Makofi. Yes. Asante sana mchungaji Daudi kwa unyenyekevu tu amekwisha wakilisha kundi lote la wachungaji. Basi alibonge dia khotoni nge Jordan ambao wote wanatoka sehemu hii. Ah no pontanto merelo. Na pia uh, kabla sijaendelea. Ah jeto gari ndo. Majina yangu Anuro yake ninaitwa mchungaji Busolo Austin. Huyo Busolo Austin mimi ni mchungaji. Yaani ni kiyokon na pia ni mwalimu. Raia mwalimu nimekuwa mwalimu wake Charles akiwa kwenye chuo cha Biblia. Natatamini ya Charles Raila arange ya mwalimu Charles. Na nashukuru maana nilikuwa mahali hapa alipo kwa nafusu pia. Ayeiteni hapo hapo na habuni ya dolori ya kiyokon. Na sasa anamechukua hatua ya pili ili akwa mapindinisha ndoa yake. Na bora hali hapo hapo na kutoka hapo utakeni. Kwa hiyo asanteni sana na wote ambao umejumuika na kushosa kuandaa hafla hii. Ya ndio kwa utoa bora asubuhi ni tarehe ni tarehe hapo hapo na. Kwa hiyo wakati huu hapo tulengana ningependa uh, kuweza kualika mchungaji ambaye amekuwa ni mchungaji wake Charles baraka yake tapole ke yokola rie ke yokola Charles amekuwa baba yake wameweza kutembea pamoja naye nje ya Tanzania nje ya Kenya na nje tofauti tofauti naye amekuwa pamoja kama mlezi wao ambaye amewalea kwa hiyo ana jambo la kuweza kutuambia na pia kuna mama ambaye amekuwa pamoja na Susan kwa ajili ya mafunzo kwa hiyo ninamaanisha kwamba ninamwalika mchungaji uh, kasisi John Maloba Baraza kia kitapole kia kwenye maloba Amaye ndiye mchungaji na rafiki wa karibu wa Charles Eke kia kwenye Charles ane mwona mwona pae wa alo dieta Charles Pasa wa Charles Hara makita mwona 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 Bwana safiwe. Amen. Salome mwanzo kwa bei Yesu anakupenda. Amani ya utachamiti yako. Mwambie kwa lugha yako. Kwani mwaga akutuko mwaga utachamiti yako. Kwa majina naitwa Reverend John Maloba. Ndio wewe bwana Maloba. Nashukuru Mungu kwa sababu ya siku ya leo. Abangira kuja la roho tena hapa tulina. Nashukuru Mungu kwa sababu kila mmoja amefika mahali hapa. Abangira kuja la roho tena hapa tulina ni ana uniki. Nashukuru Mungu kwa sababu ya kwa wote wako mahali hapa. Hayo tuona ukada wa kadu ya kadini ki. Nashukuru Mungu kwa sababu ya ndugu yangu Charles Wei. Ah, kutoka kwa watu wa Charles Wei. Tulikutania kule Tanzania Morogoro. Urugeta wa Tanzania. Tule mikar Mungu Baraki yako po bishop kese mungo Akwe director wa IGM Kenya Ilari director wa IGM Kenya Akwe ya ndi babi yetu Ilari ya pa kechala watau Kuna shukuru mtana kwa taba kila moja mafika mahali hapa Mbalina kuja la rahotore cha tana ni nyana uniki Na shukuru mtana kwa sabi wazazi wa msichana yetu Baraki yako po bishop kese mungo Akwe ya ndi babi yetu Ilari ya pa kechala watau Kuna shukuru mtana kwa taba Thank you. 
mwandishi wa wa wa, wa, wa ndoa ya leo na yeye akikaribia kwa arkana kidia mapo tena kwa arkana na kwa sababu ya kwa sababu ni kwani baada huduma wangu kwa lugha ile nyingine so tuko na jaribu kuangalia maneno kwa sababu tayari wale tunaangalia leo ni wale watu wameoana Baada tu ndugu wangu nikurukit kaani kutolo tutodeke so tuweza kuenda katika mambo mengi sana yale tena tuna hana ya kuenda spini na nini tunaenda tu haraka haraka leo atupei na leo nimepata kibali kutoka kwa wazazi wa msichana mwanangu hapo chale alitoma nitaenda kwa wale kwa pepe ya kwamba wana pingamizi ndugu chale kurekebisha ndoa yao pamoja naye mama katari ni chani kidia ama akota chance kwa hivyo pia nimepata barua kutoka katika ofisi yetu ya marriage ya serikali ya county abuna bato nono akardana abuna alitoma county na hiyo pia imeweza kulipa uhuru na furaha ya kuweza kuelekea kwa rakisha hii kazi. Kwa hivyo na baba pachelena na baba rakina pachelena na tatu Maria. Kwa hivyo unaenda na hii kazi bila hofu na uonga wote. Bana hapa ni tonea tichile kwa bila yemiti. Nikijua kwamba tuko kwenye sheria na uongozaji kwa roho mtakatifu. Hiyo ni sheria ni mrete mtaka ito ni kepsen. Hebu jioni ya leo niongee maneno machache. Alafu ni roho kwa ndiki Leo ni siku ya kuweka nadhiri. Haya bwana ngwani ni kitu cha kinet. Na nataka niwaambie ndugu Charles na dada Susan. Ngia machao sasa Susan. Nadhiri ni kitu cha maana sana katika ndoa. Maki tuko kinet arena kama ndoka kantoma abuta. Ni msingi ambaye nakukumbusha kila wakati. Haya kuna yote ya kitaki stamuni ni wako sana. Ya kwamba kuna siku moja ndani ya maisha yako. Toma to agora pia tome bujerkonia. Fika na mkakubaliana ya kwamba maisha ya hapa duniani utaishi pamoja so na diri ni kitu mtu anaweka bila kushurutishwa na diri ni kitu kinatoka ndani ya moyo wa moto kufatia zile isha ambazo zimeweza kuelekeza uweza kupendana na kwa hivyo nataka ni waome Alipitasi muda mfupi mnaenda kuweka nadhiri zenu. Ah, au na uri yani, wewe la plani ya chapu. Hizi nadhiri mnaenda kuziweka. Ah, acha kidogo wewe la kuyakini. Hebu zikawe nguzo zitakapoelekeza kwenye ndoa zenu. Kwenye maisha yenu. So kwa hiyo Mungu atawasaidia kila wakati. Wakati mnakumbuka hii nadhiri ya ndoa yenu. Tukikumbuka vyama ya kwamba Mungu mwenyewe ndiye mwanzilishi wa ndoa. Aya kujikolaje kini yako ta? Aliposema katika mwanzo uh, 2:18, "Ah, kitamleta kitabuni yake na reni, si vyama mtu akawe peke yake." Sasa kwa hiyo Mungu ndiye mwanzilishi wa ndoa. Aya kujikolaje kini yako ta? Na Mungu anaruhusu ndoa. Acha mita kuja kota. Ikaweze kutendeka. Kama kielelezo. Aibu ni Mwenzi ya Mungu kwa wanadamu wanapotekeleza. Acha mimi kujua ndugu wangu alipata na tono mtu wangu. So nataka niwaeleze ndugu Charles na ndugu Sosa, dada Sosa. Alipata ndugu Charles kwa sasa sasa. Ndio mwanzilishi wake ni Mungu. Ito ndio mwanzilishi wake ni Mungu tarehe. Na kama Mungu ndio mwanzilishi wa ndoa. Haya kujua ile kina. So kwa hili ya kwamba ndoa inakuanga tu kama chapati na blueberry. Ina mlima na mabonde yake. Na wakati mnaanza kupanda mlima. Hapo mnakumbuka na dhiri yenu ambayo tunaweka leo. Huwa tunaimba kwenye kitabu cha injili. Na dhiri yangu ya mbele nitaiwe kadaima ataije Siko ile ya kuona na kwa salama na dhiri ni kielelezo katika ndoa. Hakuna chuo duni hili, haina corona haja kwetu mabuta. So kila siku mkumbuke na dhiri ambayo mnaweza kuweka, mnaenda kuweka muda mfupi. So kwa ndugu yangu na dada yangu. Nina ujumbe kwenu jioni ya leo. Kamilisheni hii safari ndani ya Kristo Yesu. Sitamwambia safari na mtoma Kristo. Malizeni hii safari ndani ya Kristo Yesu. Unaweza safari na mtoma Kristo. Katika hii safari unapoikamilisha mfurahishe Mungu wenu. Baba, alitoa mazana na kitala yako. Hii 
Nikumbusha maneno ambayo Mtume Paulo akiandikia Timotheo wa pili ine saba Alikuwa anamwambia maneno haya I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept my faith. So kumaliza vyema. Katika safari hii ya roho. Maana wengi huanza. Wakasonga kidogo. Alafu mwisho inaleta shida. Lakini nimesimama hapa kama mtumishi wa Yesu. Kuatia moyo. Vile mnaanza na nadhiri zenu leo. Mimi na ugumu wote na hizo nadhiri. Teremukeni katika milima na hiyo nadhiri. Yeah. 
Asante sana. Kumlea Charles. Kwa hivyo ninampokea sasa kwa ndoa yake. Basi Mungu awabariki nyi rudi mwezi mkae. Wote mtaenda kukaa baki tu Charles peke yake. Siku ambayo yarejeswa tena. Na hapa ni mwanake hapa arkana. Itakuwa siku ya Mungu wetu mwenyewe. Mwanzilishi wa ndoa. Kwa hivyo Mungu akusaidie. Na ujue una siku na Mungu. Asante kumlea huyu mrembo Mungu awabariki Mama Asante sana Mungu awabariki Oh mheshimiwa Asante Mama mimi kwa kile mbona Wengine ndeni mkae Asanteni sasa Asante 
Nataka nitangaze Mimi kama msaji wa ndoa hii kama kuna mtu ana sababu yoyote mbele za Mungu na mbele za umati huu ambaye ataki Charles aoe Susan na Susan aolewe kwa Charles asimame sasa aseme mara ya kwanza kama kuna mtu anapinga mizi yoyote asimame aseme sasa mara ya pili kama kuna mtu ana sababu yoyote ya kwamba ndoa hii siendelee leo aseme sasa mara ya tatu na ni ya mwisho kuna mtu yote ana sababu ya kupinga ndoa hii kama hakuna nyamaza hiyo mpaka tutakapokuwa kwa hivyo naendelea na ndoa hii kwa jina la baba na mwana na roho mtakatifu so nataka nimpatie Charles nafasi angalie ni yeye ama sio yeye mapinduzi ya baba na mama walimjua kweli ni tunataka tuangalie ni yeye ama sio yeye Charles tuambie Asante so mtageuka mwangalie huko Dear beloved wapendwa We are gathered together in the side of God and this witness. To unite this man and this woman in this holy matrimony. And to send them forth in their new estate with our prayers and Christian greetings. Na kuwatuma kwenye maisha yao mapya kwa maombi na salamu. Marriage. Ndoa oldest institution on earth ni ni jua muhimu ambacho ni cha samani sana katika maisha was first celebrated in the garden of eden ili sherekeo kwa mara ya kwanza katika shamba la edeni when god said ambalo mbapo mungu alisema it is not good that a man be alone si vema kwamba mtu huyu awe peke yake i will make a help meet for him nitamfanyia msaidizi and marriage is the one joy of eden carried over to our present day na ndoa ndio furaha iliyopatikana kule edeni na iliweza kuletwa hadi kwa maisha yetu and continue to for the cares and truth of the sorrows of a fallen state nayo inaendelea kuweza kuweza kulea na kuweza kupeana furaha katika ile hali ya upweke our lord jesus put his seal on approval upon the earthly union by his present the marriage of gana of galilee bwana wetu yesu kristo aliweza kuthibitisha hayo alipohudhuria harusi katika gana ya galilaya
and by there performing his first recorded miracle. Na hapo akaweza kufanya muujiza wake wa kwanza ulio nakiliwa. The apostle Paul likened the marriage relationship between Christ and his church. Mtume Paulo aliweza kuilinganisha ndoa pamoja na uhusiano uliopo kati ya kanisa na Kristo. As one of the perfect unity tender care. Kama ni kama ule kama ule mshikamano ambao ni wa ulinzi and loving sacrifice na kuweza kujitolea kwa upendo even until death hadi kifo paul commended it as honorable among all men paulo aliweza kuweka kwamba iheshimiwe na watu wote and not to be entered into an adversely but or slightly but reverently discreetly and in the fear of god wala isiweze kuingiliwa katika uadui ama katika yale majibisano bali kwa njia ya heshima na kuweza kumpa bwana sifa the scriptures all these vows as a sacred covenant maandiko yanashikilia kwamba maagano ma haya yote ni maagano ambayo ni matakatifu sealed and permanently binding ambayo yamekushawekwa na yashikamanishwa milele Malaki the prophet says Malaki nabi alisema let none deal strategically against the, the wife of his youth kwamba mtu yeyote asimtendee ubaya mke wake wa ujanani for the lord god of israel says that he hated putting away kwa sababu mungu wetu wa israeli anachukia kuachana therefore what god has joined together let Wai. not man put asunder kwa hivyo kile ambacho mungu amekuunganisha mtu yeyote asikitenganishe Now we want you to repeat this word. Kwa hivyo tungependa muweze kuyarudia maneno haya. Chalis. Utaburudia. Chalis. Chalis. Sir Chalis. Chalis. Yeah. Thank you Susan. Na kuchukua wewe Susan. Unasema to be the wife of my choice kuwa mke wangu wa ndoa kuwa mke wangu wa ndoa blazing before god and these witnesses nikiahidi mbele za mungu na mbele ya hao mashahidi wengi nikiahidi mbele za mungu na mbele ya mashahidi hao wengi to love kukupenda kupenda honor kukuheshimu kuheshimu defend kukulinda kulinda and support you na kuweza kukusaidia hata kuweza kukusaidia in sickness kwa magonjwa kwa magonjwa and in health na kwa afya in adversity kwa uadui kwa uadui and prosperity na mafanikio na mafanikio and forsaking all others na kuwakataa wengine wote na kuwakataa wengine wote to keep you kukulinda wewe na kulinda wewe only and myself wewe tu pekee maisha ni mwangu wewe tu pekee maisha ni mwangu as born as we shall born in shall live kwa chinzi tutakavyojaliwa kuishi kwa jinsi tutakavyojaliwa kuishi so help me god mungu wangu nisaidie saidie mungu wangu now to susan susan Hi Susan. Sema mimi Susan. Thank you Charles. Na kuchukua wewe Charles. Kuchukua wewe. To be the lawful husband. Kuwa mme wangu wa ndoa. Kuwa mme wangu wa ndoa. Blaging before God and this witness to love and honor. Nikiahidi mbele za Mungu na mbele ya hao mashahidi kukupenda. Nikiahidi mbele za Mungu na mbele na mashahidi hao mashahidi hao kupenda na kukuheshimu na kupenda kukuheshimu and cherish you na kuweza kukuheshimu kuweza kuheshimu in sickness and in health kwa magonjwa na kwa afya kwa magonjwa kwa afya in adversity and prosperity kwa njaa na mafanikio kwa njaa kwa mafanikio until dead part us hadi kifo kitutenganisha so help me god nisaidie mungu wangu nisaidie mungu wangu now
This ring is a token. Ni amana. Uh, Charles to Susan. Ambayo ni Charles kwa Susan. That she is a lady of his choice. Kama ye ni mke wa jagu lake. We love her all through uh, throughout his life. Kama atampenda maisha ni mwake mwote. So to prove his sayings. Wewe ibo ili akoma kudibitisha yale maneno aliyoyasema. He has produced this ring. Benai ameweza kuipata pete hii. When you look at this ring. Unapo itazama pete hii. You can't tell where it is started. Wezi ukaeleza mwanzo wake. And where it ends. It is a continuation thing. So your love must be also be an that, uh, that will not have an end. But will be a continuous thing. So observe the ring uh, significant of the ring. An endless sack of precious metal. The ring is a symbol of the highest quality of love. Trust and unity. Which continue unbroken until death. So I gave to Charles. Yes. All your wife's left hand. <laughs> Up. And I want you to repeat these words after me. Na urudie maneno haya nyuma yangu. Say Susan. Susan. You are the choice. You are the Choice of my life. Wewe ni chaguo la maisha yangu. Wewe ni chaguo la maisha yangu. I'll encompass you. Nita nita kukumbatia. Nita kukumbatia. kukumbatia. Comfort you. Nita nita kufariji. Nita kufariji. To protect you. Nita kulinda. Nita kulinda. So this is my promise. Hii ni ahadi yangu. Hii ni ahadi yangu. Thank you. That is Susan. Left hand. Up. And then repeat this after me. This ring I give unto you as a token that you are the husband of my choice. And as a seal to a pledge of an ending love and vitality. So I promise you. Now all your hands and face again this side. God will this woman who now commits herself to your keeping and strives so to live in the Lord that no word or deed of you of you I shall cloud a brow or dim her eyes with the tears. Strive to retain your virtue that uh, the virtue 
the heart you have won by your graces. To both of you, I may say this. Let not your voices lose the tender tones or affection. Nor your eyes forget the gentle ray. Nor brow be dim in reflection. Of God shapes smiling day. In the name of the Father, and the Son, and the Holy God. O oh, eternal God, creator and preserver of mankind, giver of all spiritual class, send thy blessings upon this servant, that they may surely perform and keep the covenant between them. Where of this golden succulent is a token and a blade. May perfect love and abiding peace be their portion. As they live according to thy law. Through Jesus Christ our Lord. And say anything that God lays your heart to say about Charlie. Now, when the and the bishop sleeps. Wakati, wakati maskufu wana pongoza.
hivi sukele jehova umeanza pamoja ili Mungu ukaanza kuendelea kuishi pamoja katika Yesu Kristo natangaza kwamba ndio hiyo imebarikiwa baada ya mjeo roho katika jina la Yesu nikitangaza amani bwana kesi ni kudumu katika ndoa hii na upende kesi ni kudumu katika ndoa hii maana na Mungu mwenye uwezo juu ya maisha yao wasipunguze chote katika maisha yao wakafanya huduma pamoja baba katika jina la Kristo zidi kuonekana katika maisha yao Sadifalme ndoa hii wacha kapata kibali machini pako maana ya Mungu mwenye uwezo katika jina la Yesu ninashukuru na kuamini amen asante Tunabariki wanandoa hawa. Tunambariki Charles. Tunambariki Susana. Kwamba wao si wawili tena. Bali ni mwili mmoja. Leo hii. Uwalinde. Uwalinde Bwana. Waonyeshe njia kuendea. Tunajua. Kwamba katika azinani mwako. Wewe una vitu vizuri kwa ajili yao. Bariki maisha yao wabariki watoto wao bariki huduma ambao umewapa kuanzia leo uwepo wako ukaenende pamoja nao popote waendapo baba ukua nao uwatumie na kwao watu wengi wakaweze kukujua kama plana na mokosi wa maisha yao sante kwa huduma huu sante kwa mchungaji ambao wanafanya kazi nao sante kwa kanisa na wote ambao wamekuja ambao wamekuja hapa leo ambao wamekuja kuona ya kwamba ndoa hii inafanikiwa wabariki baada ya ndoa ya rusi wanaporudi nyumbani utakuwa pamoja nao utawabariki kwa sababu wewe ni Mungu mwema tunakupenda na tunakusifu kwa sababu ya mambo ambayo unatenda kwa hii familia asante yesu kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu tunawabariki amen amen simameni so we need a choir and they sign their certificate Come
my pleasure now. Hivyo ni furaha yangu ni heshima yangu sana. Kwa present before you. Kuweza kuwajulisha kwenu Mr. and Mrs. Charles. Bwana Nabii Charles, haleluya. They have already signed their certificates. One of the certificates I'm giving to them. And the other one I'm going to keep it as a registrar. And the other one I'm taking Nairobi at a registration office. So it is actually my pleasure now to hand this certificate to both of them. Now, Sasa, Mama Zok, take a picture. Now I want to take them through an interview quickly. Let me maybe. Where are you facing? This side or? What? 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 Okay. Uh, let's uh, let's uh, turn uh, 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 around. Uh, let's now turn, uh, turn around. Uh, uh, So, I'm going to get a ticket to Tony Malu to wake up. Ah, Sasa Bibi Arusha and I took a certificate. No, I don't want to be a Takuan. I can't marry him there. Eh? Eh, we're going to get a new wagon and a certificate. Eh, we're going to get a new wagon. So, I said, yeah. Okay. I 
Watu wa Ngari Mara Fraternity Chungele na shukuru kwa upendo wenu mmetupa tukakuja tena. Na shukuru Mungu ameniokoa na amenisindishia neema hii. Uh, congratulation Pastor Charles na Mam Susan. Napendeza. Bwana asifiwe. Je, mimi sitowapigia makofi? Hey, sasa tunaenda climax ya siku yetu na jo tumefurahia. Ah, uh, na jioni leo sitaki kusema mengi. Siku leo tumeshimika tuko na upako na neema ya kutoka ki, uh, kitale Western. So leo siongei sana. Ma then atakaribisha ma atuongoze siku ya leo tupate ya Western in style. Wakaribisheni kwa makofi. Hebe bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo imefika wakati ule mzuri. Tuweka kusherekea pamoja chakula ambacho Pastor Charles pamoja na mkeo ameweza kuandaa ni kwa ya watu wote ambao wako malaki. Kwa hivyo nitakaribisha Pastor Charles pamoja na mkewe maana tunajua mmepata mmefunga ndoa pamoja na mtaka kuanza maisha kwa pamoja. Kwa hivyo tawakaribisha mweza kusimama na kwa mwalika DJ atupatie wimbo